ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അലക്സ് ഫോർട്ടെക് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതൊരു പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള കണ്ടൻറ്റാണ് ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എൻ്റെ പേര് അലക്സ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സ്ട്രീമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാത്തതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല അതിപ്പോൾ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ആണെങ്കിലും അവിടെ എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്ന് ആൾക്കാർ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രഭാവം വളരെയധികം കൂടുതലാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു കുറച്ച് കാലം മുന്നേ വരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ കയറുമ്പോഴായിരുന്നു അതായത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് വളരെ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽക്കേ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു നാലാം ക്ലാസ് മുതൽക്കയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എത്തും അപ്പോൾ ഈ പത്താം ക്ലാസ് ഒക്കെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നത് അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ആരായി തീരണം എന്തായി തീരണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പം മെയിനായിട്ടും ആ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ലെവലിലേക്കുള്ള ഡൈവേർഷൻ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും സ്റ്റുഡൻസ് പല രീതിയിലായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം മെഡിക്കൽ ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സ്റ്റുഡൻസിന് താല്പര്യമെങ്കിൽ അവർ സാധാരണ രീതിയിൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ബയോളജി സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രീമ് തിരഞ്ഞെടുക്കും ഇനി അതല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇഷ്ടമാണ് അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ ആ ഒരു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സിലോട്ടൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രീമ് അവർ സെലക്ട് ചെയ്യും ഇനി അതുമല്ല പക്ക അതായത് പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോളിടെക്നിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഒരു മൂന്ന് രീതിയിലായിരിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ സ്റ്റുഡൻസ് കോഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ടെക്നോളജി മെഡിക്കലും ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനോടൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്ത സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ടാകും അതായത് ഇപ്പം അക്കൗണ്ട്സ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ജോബ്സ് താല്പര്യം ഇനി അതല്ല ഒരു ടീച്ചറാകാനായിട്ട് താല്പര്യം ആർട്സിനോടുള്ള ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലോട്ടൊക്കെ തിരിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് ഇപ്പം അതിലും കൂടുതൽ സ്ട്രീമുകൾ ഇപ്പം അവൈലബിളാണ് അപ്പം ഓരോരുത്തർ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനായിരിക്കും ഈ പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവരോരോ കോഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് വർഷം കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ പോളിടെക്നിക്ക് ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കഴിയും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മൾ അടുത്ത ലെവൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത ലെവൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ലെവലിലോട്ട് എഡ്യൂക്കേഷനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ലെവലിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ താല്പര്യമുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഒന്നെങ്കിൽ ഡോക്ടറാകുക അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസി അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകും ഇനി ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ താല്പര്യമുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഒന്നെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോകും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വീണ്ടും പോളി ടെക്നിക്കിന് പോകും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു രണ്ട് വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് വീണ്ടും അതായത് പിന്നെ പി ജി കോഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മാസ്റ്റർ കോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാസ്റ്റർ കോഴ്സിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ കോഴ്സുകൾ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് അവരുടെ വർഷങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാം വരുന്ന പ്രശ്നം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലും അതായത് ഡോക്ടർ
മുപ്പത് നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെയൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അതേസമയം ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിലും ഇനി അതല്ല ഒരു ബാച്ചിലർ സാധാരണ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിലും അവർ തിയറട്ടിക്കലായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഇന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഇമാജിനേഷനാണ് അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി വളരെയധികം കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും എന്ത് പറ്റും അവരുടെ ആ ഒരു കോഴ്സ് എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ജോലി കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്റ്റുഡൻസ് അടുത്ത ലെവൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് അവർ നോക്കുന്നത് അതായത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ കോഴ്സുകളിൽ ഒരു എഴുപത് എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഏത് സ്ട്രീമിൽ പഠിച്ചവരാണെങ്കിലും അവർ ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ടാണ് തിരിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു കാലയളവിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അത് മെക്കാനിക്കൽ ആയാലും സിവിൽ ആണെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണെങ്കിലും ഹോം സയൻസ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ കോഴ്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഡൈവേർട്ടായി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാൻ വരുമ്പോഴും പലർക്കും പല അഭിരുചികളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമിങ് മാത്രം താല്പര്യമുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കോഴ്സുകളാണ് അതായത് ഡോട്ട് നെറ്റ് പി എച്ച് പി പൈത്തണ് ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല കോഴ്സുകൾ അവർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകളാണ് ഇനി സോഫ്റ്റ്വെയറിനോട് താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കോഴ്സുകളാണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള കോഴ്സുകൾ അതായത് സിസ്കോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുണ്ട് അതുപോലെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുണ്ട് ലിനക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുണ്ട് അങ്ങനെ പല കോഴ്സുകൾ അവർ സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ മെനക്കെടാറുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അഡ്വാൻസ്ഡ് കോഴ്സാണ് അതായത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് കോഴ്സുകളാണ് അപ്പോഴും നമുക്ക് മിസ്സായി പോകുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് ബേസിക്സ് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോ അഡ്വാൻസ്ഡ് കോഴ്സ് എടുത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഈ പറയുന്ന ഒരു ലെവലിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് അതായത് ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മേടിച്ച് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ടെക്നിക്കലായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നുള്ളത് നോളജ് വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസിക്സ് നമുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ അപ്ഡേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ജനറേഷനിൽ ധാരാളം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഈ വേൾഡിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻവെൻഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ടെക്നോളജിക്കൽ അപ്ഡേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെയുള്ള ഒരു കൂടുതൽ നോളജ് നിങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു തരണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഇൻ്റർവ്യൂസിനൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു ജോലിക്ക് കയറാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു നാല് ചോദ്യവും ബേസിക്സിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബേസിക്സ് തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനൽ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളിനെ അല്ല അതായത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അതിപ്പോൾ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥി ആയാലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണൽസ് ആയാലും ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും പ്രായമുള്ളവരായാലും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളായാലും ആരൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ
പുതിയ പുതിയ അറിവുകളും പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ എബൌട്ട് സെക്ഷനിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ചാനലിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കണ്ടൻസിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ അപ്പം ഈ വരുന്ന ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ Thank <laughs> you.